கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக இந்த காலை வேலையிலே மீண்டுமாக உங்களை இந்த காணொலி மூலமாய் சந்திப்பதிலே எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் உங்கள் யாவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கிளாட் டு மீட் ஆல் ஆஃப் யூ த்ரூ திஸ் வீடியோ திஸ் மார்னிங் ஐ பிரிங் கிரீட்டிங்ஸ் டு யூ இன் த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் மி காட் பிளஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ திஸ் மார்னிங் இந்த காலை வேலையில் கூட நாம் செய்திக்கு போகும் முன்பதாக நாம் இந்த செய்தியும் நம்மையும் தேவன் சமூகத்திலே ஒப்பு கொடுத்து நாம் ஜபம் செய்ய போகிறோம் வெகேன் டு கமிட் அவர் செல்வ் இந்த மெசேஜ் ஃபார் திஸ் மார்னிங் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் அண்ட் வி ஆர் கோயின் டு கமிட் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் அண்ட் வி ஆர் கோயின் டு ப்ரே டு கேதர் லெட் இஸ் ப்ரே ஹெவன்லி ஃபாதர் வி தேங்க் யூ ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் மார்னிங் லார்ட் வி தேங்க் யூ ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் செவன் எழுதி நேசிக்கிற அருமையான தகப்பனே இந்த நல்ல காலை பொழுதுக்காகவும் நல்ல ஆண்டு வரை பரிசுத்த ஓய்வு நாளுக்காகவும் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஃபாதர் காட் யுவர் கிரேஸ் இஸ் பிரைன் யூ இன் அவர் லைஃப் டெய்லி லார்ட் பிதாவே ஒவ்வொரு காலை பொழுதிலும் ஒரு புதிய கிருபையை கொடுத்து எங்களை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறே ஃபாதர் ஈவன் திஸ் மார்னிங் லார்ட் வி ஹம்பிள் அவர் செல்வ் அண்ட் கம் பி ஃபார் யுவர் த்ரோன் சீக்கிங் யுவர் ஃபேஸ் லார்ட் வித் ஆல் அவர் ஹார்ட் அவர் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் அவர் ஸ்பிரிட் பிதாவாகிய தேவனே இந்த காலை வேலையிலும் எங்களை தாழ்த்தி உடைய கிருபாசன தண்டையிலே உடைய முகத்தை தேடும்படியாக முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் உடைய சமூகத்திலே நாங்கள் வந்து நிற்கிறோம் ஃபாதர் வி ப்ரே லார்ட் ஆஸ் வி செலிப்ரேட் தி செபத் and as we are preparing to hear the sermon lord holy spirit we pray that you prepare our hearts and our mind vidavagi devane in the kaalai velile mudai seidiye ketpadarku naangal aayithamaagi kondirukkira inda velilum kuda ummudaiya parisutha aaviyanavar ungal irudhaiyilum ungal sindhaiyilum andavare aayithapaduthumadiya engal ovvarvarum mudai karathile naangal oppukodukkirum father we commit each and every one of us into your mighty hands we commit the message into your hand we pray for the empowerment of the holy spirit and we pray for the holy spirit to come in every way in our life pidavagi devane inda kaalai velile inda seidhiyum engalum inda karathile oppu kodukrom kathragi yesu krisuve inda aaradhani aashirvadinga ummudaiya parisutha aaviyanavar thaame inda seidhiyai andavare aashirvadithu abhishegithu engal kodukumbadiya nangal chemikkirom father we pray that your word will bring about healing deliverance and blessing in our life pidavagi devane உங்கள வார்த்தையானது எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சுகத்தையும் வெளத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் இந்த காலவெளியில் கட்டளை விடட்டும் வி ப்ரே ஆல் தீஸ் இந்த நேம் ஆஃப் எஸ் அன் ஜீசஸ் ஏசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தினாலே ஆண்டு வரை இவை யாவையும் உட கரத்தில் உபகொடுத்து செபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமீன் ஆமீன் ஹலே லூயா கத்தர்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக மெய்யாகவே இந்த காலவெளியில் மீண்டுமாக தேவனுடைய செய்தியை உங்களுக்கு கொண்டு வருவதில் நான் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறேன் I am so privileged and I am so glad and I am so honored to bring once again the word of God to you through this video. Hallelujah. Today we are going to look at a very interesting topic. In the Nalil Migavum Swarasimana Uru Thalaipai Saithiyaga Nan Kondu Vandirukkare. The topic of my sermon for this morning is the six spiritual seasons of Christian life. In the Kalai Veli Lu Kuda Nam Enda Thalaipai Kuritthu Nam Kaana Pogiru Mindal. கிறிஸ்துவ ஜீவியத்திலே காணப்படுகிற ஆறு விதமான ஆவிக்குரிய பருவ காலங்களை குறித்து நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் அமேன் ஹலலுயா நாம் யாவரும் ரட்சிக்கப்பட்டு அநேக வருடங்கள் ஆகியிருக்கும் ஆனாலும் நம்முடைய இந்த தேவனு நடக்கிற அனுபவத்திலே ஆறு விதமான பருவ காலங்களை தேவ நமக்கு நியமித்து வைத்திருக்கிறார் வி ஹவ் பின் சேஃப் அண்ட் வி ஆர் ஹேவிங் அ வாக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் த லார்ட் ஜீசஸ் and uh, for your information there are about six spiritual seasons that has been given to us through our walk with the lord all through our life amen hallelujah katta nalavaraga irukkar amen if you examine your life right now what season would you say you are currently experiencing oru vela ninga rachikapattu anega varudangal aa irukka kodum inda naatkalile naan ungalai paathu oru kelvi ketpen indal நீங்கள் எந்த ஆவிக்குரிய பருவ காலத்திலே போய் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று நான் கேள்வி கேட்டால் நீங்கள் எந்த பருவ காலத்திலே போவீர்கள் என்று எனக்கு பதில் சொல்வீர்கள் அமீன் ஐ இன் அ ட்ரை சீசன் நீங்கள் ஒரு ஆவிக்குரிய வறட்சியின் காலத்திலே போய் கொண்டிருக்கிறீர்களா ஐ யூ இன் அ வெயிட்டிங் சீசன் அல்லது நீங்கள் ஆவிக்குரிய காத்திருக்கிற காலத்திலே நீங்கள் இருக்கிறீர்களா ஐ யூ இன் அ சீசன் ஆஃப் டார்க்னஸ் அல்லது நீங்கள் இருளின் அந்தகாரத்தின் பருவ காலத்திலே நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா ஐயோ இன் அ டெஸ்டிங் சீசன் 
அல்லது நீங்கள் ஒரு ஆவிக்குரிய சோதனையின் காலத்தை கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறீர்களா ஆயுன் ஸ்பிரிச்சுவல் ஓஃப் அ சீசன் அல்லது நீங்கள் ஒரு ஆவிக்குரிய யுத்த காலத்திலே பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்களா ஓ ஐ இன் அ ரிஜாய்சிங் சீசன் அல்லது நீங்கள் ஒரு ஆவிக்குரிய மன மகிழ்ச்சியின் பருவ காலத்திலே நீங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறீர்களா பிரிய மாணவர்களே இந்த காலை வேலையிலே உங்கள் மத்தியிலே இந்த கேள்வியை நான் வைக்கக்கூடும் என்றால் நீங்கள் எந்த பருவ காலத்திலே நீங்கள் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இன் விச் ஸ்பிரிச்சுவல் சீசன் ஆர் யூ வாக்கிங் மை டியர் ஃப்ரெண்ட் ஏமேன் ஹலலுயா ஏமேன் நீங்கள் ஒரு வறண்ட பருவத்தில் இருக்கிறீர்களா பிகாஸ் டுடே ஐம் கோயின் டாக் டு யூ அபவுட் த ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரை சீசன் ஆவிக்குரிய வறட்சியின் காலத்தை குறித்து இதுதான் முதலாவது பார்ட் ஒன் பகுதி ஒன்று ஆவிக்குரிய வறட்சியின் காலத்தை குறித்து உங்களோடு கூட நான் பேச வந்திருக்கிறேன் என்று ஒருவேளை நீங்கள் இன்னைக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய வறட்சியான பருவ காலத்திலே நீங்கள் போய் கொண்டிருக்கக்கூடும் அமேன் ஹலலுயா ஸோ இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அநேக காலம் தெர் ஆர் மெனி சீசன்ஸ் தெர் ஆர் அபவுட் சிக்ஸ் சீசன்ஸ் இயர் ஐ கேன் ஈவன் அட் ஆன் இன்னும் நிறைய காலங்களை என்னால் இதில் ஆட் பண்ண முடியும் ஆனாலும் விசேஷமாக இந்த ஆறு காலங்களை குறித்து இந்த ஆறு வாரங்களுக்கு உங்களோடு கூட நான் பேச போகிறேன் ஐம் கோயின் டாக் டு யூ அபவுட் ஸ்பெசிஃபிக்லி அபவுட் தி சிக்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் சீசன்ஸ் டு யூ இந்த கம்மிங் சிக்ஸ் வீக்ஸ் ஏ மேன் ஹலலுயா சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு ரெக்கனைஸ் த சீசன் ஆஃப் லைஃப் வி ஆர் இன் இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் ஆறு காலங்கள் இருக்குது நீங்கள் எந்த ஆவிக்குரிய காலத்தில் இருக்கீங்கன்னு ஒரு சிலருக்கு உங்களால் பதில் சொல்ல முடியும் பட் அநேகருக்கு உண்மையில் எந்த ஆவிக்குரிய பருவத்தில் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு உங்களால் சரியான பதில் சொல்ல முடியாது ஐமீன் ஹலலுயா அண்ட் இட் கேன் பி ஈவன் மோர் டிஃபிகல்ட் டு நோ ஹவு டு லிவ் ஃபுல்லி இன் கிராய்ஸ் டியூரிங் திஸ் ஒன்று எந்த ஆவிக்குரிய பருவ காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோன்றத கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது நமக்கு ரெண்டாவது காரியம் ஒருவேளை அந்த ஆவிக்குரிய பருவ காலத்தை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சு இருந்தால் கூட இந்த ஆவிக்குரிய பருவ காலத்தில் கிறிஸ்துக்குள்ள பரிபூர்ணமாக எப்படி ஜீவனம் செய்வது என்று சொல்லி அனைவருக்கு தெரியாமல் இந்த நாட்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அமீன் சில நேரங்களில் நாம் இருக்கும் வாழ்க்கையின் பருவத்தை அடையாளம் கண்டுகொள்வது கடினம் மேலும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் கிறிஸ்துவில் முழுமையாக வாழ்வது எப்படி என்பதை அறிந்து கொள்வது அதைவிட கடினம் இன் அ நேச்சுரல் சயின்ஸ் வினோ தட் சீசன்ஸ் சேஞ்ச் ஏமேன் இயற்கையாகவே பூமியின் பருவங்கள் மாறக்கூடியவைகளாய் இருக்கின்றன அமேன் தஸ் வின்டர் ஸ்ப்ரிங் சம்மர் அண்ட் ஃபால் அலையிலுயா நீங்கள் இயற்கையாக பூமியில் இருக்கக்கூடிய பருவ காலங்களை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது குளிர்காலம் இருக்கிறது வசந்த காலம் இருக்கிறது கோடை காலம் இருக்கிறது மற்றும் இலையுதிர் காலம் இருக்கிறது இந்த பூமியே நான்கு பருவ காலங்களினால் ஆளுகை செய்யப்பட்டு வழிநடத்தப்படுகிறது அதே போலவே ரச்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் ஆறு ஆவிக்குரிய பருவ காலங்களால் நாம் வழிநடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் நாம் எந்த பருவ காலத்திலே இருக்கிறோம் என்பதை அறிந்து கொள்வது மிக மிக முக்கியமாக இருக்கிறது ஆமீன் ஹலலுயா ரைட் Just like the natural seasons change, so do the seasons in our life. Where the boom is in the world, there are many things that come from the world. That's why, the world is in the world, 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 the world is in the world. That's why we can see the world, the world is in the world, the world is in the world. That's why it's very important. Amen? The Bible tells us in Ecclesiastes chapter 3 verse 1, For everything there is a season. It also tells us in Ecclesiastes 11 that God has made everything beautiful in its time. In the Paruva Kalangalai Kurithi, Prasangi Puttakathil, Solomon Raja is very good at the end of the day. Here we can see the Prasangi, the 3rd Madhikaram, the 1st 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 Madhikaram. ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு காலம் உண்டு வானத்தின் கீழ் இருக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் ஒவ்வொரு சமயம் உண்டு ஹலலுயா ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு காலம் உண்டு வானத்தின் கீழ் இருக்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களுக்கும் ஒவ்வொரு சமயம் உண்டு ஒவ்வொரு காரியங்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு சமயம் அல்லது ஒரு பருவ காலத்துக்குள்ளாக அதை நாம் கடந்து செல்வோம் என்று வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது அதே போலவே பிரசங்கி மூன்றாம் அதிகாரம் 
பதினோராம் வசம் இப்படியாக சொல்லுகிறது அவர் சகலத்தையும் அதினதின் காலத்திலே நேர்த்தியாய் செய்திருக்கிறார் ஹலே லூயா அநேக நீங்க பூமியை நீங்க பூமியை குறித்து நீங்க பார்க்கும் பொழுது நான்கு பருவ காலங்கள் இந்த நான்கு பருவ காலங்களையும் அதிநதி காலங்களிலே ஆண்டவர் நேர்த்தியாய் செய்திருக்கிறார் அழகாய் செய்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு காலங்களையும் நாம் அப்படியாக எப்படி சொல்றது என்ஜாய் பண்றோம் அனுபவிக்கிறோம் குளிர்காலம் வரும் பொழுதே நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லையா அதை போல வசந்த காலம் வரும் பொழுது பிறகு நம்ம பார்க்கிறோம் கோடைக்காலம் இலையுதிர் காலம் இதை எங்க நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னா நான் காஷ்மீர் என்கிற இந்தியாவில் உள்ள நார்த் வடக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய காஷ்மீர் என்ற இடத்துக்கு நான் இரண்டு முறை நான் பயணம் செய்திருக்கிறேன் எனக்கு அங்கே போக ரொம்ப பிடிக்கும் காரணம் என்னன்னு சொன்னால் நான் ரெண்டு பருவங்களில் அந்த இடத்த நான் போய் நான் பார்த்துருக்குறேன் முதல் தடவை நான் போகும் பொழுது அது வந்து சம்ம அப்படின்னா வெயில் வெயில் காலம் வெயில் காலத்தில் அந்த காஷ்மீருக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா அதனுடைய நீர்வீழ்ச்சிகள் ஒரு அவ்வளவு அழகாக இருக்கும் ரெண்டாவது முறை நான் போகும்போது நான் வந்து வின்டரில் போனேன் எனக்கு சிறு வயதிலேருந்தே என்னுடைய ஒரு கனவு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்னோ இருக்கிற அதாவது பனிக்கட்டுகள் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போகணும்னு ஒரு ஐந்து வயதிலேருந்து எனக்குள்ளே அந்த ஆசை இருந்தது அந்த ஆசையை கற்று நிறைவேற்றினார்னா நான் சொல்லுவேன் அப்போது நான் அந்த வெயில் காலத்தில் காஷ்மீருக்கு போகும்போது அது ஒரு அழகு பிறகு நான் இப்படி வின்டர் குளிர்காலத்தில் நான் காஷ்மீருக்கு போகும்போது அந்த மலை பகுதிகள் முழுவதும் பனிக்கட்டுகளினால் மூடப்பட்டிருந்தது அந்த பனியில் போய் நான் விளையாண்டேன் ஐ லிட்ரலி பிகேம் அ லிட்டல் சாய் நான் போய் அங்கே அந்த ஐஸ் கட்டி எடுத்து வீசி அதில் உருண்டு பெரண்டு ரொம்ப அதை வந்து விவரித்து சொல்ல முடியாத ஒரு சந்தோஷம் அப்படின்னா தேவன் எல்லா காலங்களையும் மிகவும் அழகாக மிகவும் நேர்த்தியாக செய்து வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் ஒவ்வொரு காலங்களையும் மனுஷன் அனுபவிப்பதற்காக கற்று செய்து வைத்திருக்கிறார் ஆமீன் அலை லூயா அப்போ அது வெயில் காலமா இருக்கட்டும் அல்லது குளிர் காலமா இருக்கட்டும் எந்த காலமா இருந்தாலும் மனுஷனுடைய பிரயோஜத்துக்கு பிரயோஜனத்துக்கு என்று தேவன் அதை செய்து வைத்திருக்கிறார் மனுஷனும் அதை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்கிறான் அதே போலவே நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை நம்ம ரச்சிக்கப்படும் பொழுது நாம் இயேசுவோடு நடக்க கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு ஒரு ஆறு விதமான பருவ காலங்களை கத்தர் வைத்திருக்கிறார் இந்த பிரசங்கி மூன்று பதினொன்றின் பிரகாரம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் சகலத்தையும் அதினதின் காலத்தில் நேர்த்தியாய் செய்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையும் தேவனோடு நடக்கிற அந்த பருவ காலங்களை ஆண்டவர் எப்படி செய்து வைத்திருக்கிறார் அதினதின் காலத்திலே செய்து வைத்திருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல நேர்த்தியாய் சிறப்பாய் செய்து வைத்திருக்கிறார் மனுஷன் அதை அனுபவிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஆண்டவர் அதை செய்து வைத்திருக்கிறார் ஆமீன் ஹலலுயா உலகத்தையும் அவர்கள் உள்ளத்திலே வைத்திருக்கிறார் ஆதலால் தேவன் ஆதி முதல் அந்த மட்டும் செய்து வரும் கிரியை மனுஷன் கண்டுபிடியான் என்று எங்க பிரசங்கி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்குது இப்போ நான் சொன்னேன் ஐ டோல் யூ தட் காஷ்மீர் ஐ வென் விசிட் காஷ்மீர் இன் டூ சீசன்ஸ் ஐ வென் இன் சம வென் ஐ வென் இன் சம ஐ டுக் த சம க்ளோதிங் பிகாஸ் இட் வாஸ் குவைட் ஹாட் த பட் வென் ஐ வென் டியூரிங் த வின்டர் ஐ டுக் த a uh, winter clothing which could uh, keep me warm because the 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 weather there was too cold for my body the kashmir ku pogumbolude veil kaalathile veil kaalathile podakudiya udaigalai naan anindukonde adhe maadhiri kulir kaalathile pogumbode udalai veduvedupaga vaithukollakudiya sariyana aadaigalai naan eduthukondathu pola yaavikuriya vaalkilum namakku paruva kaalangal varumbolude அது நமக்கு வந்து குளிர்காலமா வெயில் காலமா என்று அறிந்து அதற்கு தகுந்த ஆவிக்குரிய ஆடைகளை நாம் அணிய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அலை லூயா ஏமேன் கத்த நல்லவராக இருக்கிறார் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டு ஃப்ளோரிஷிங் இன் ஏனி ஸ்பிரிச்சுவல் சீசன் இஸ் ரெக்கனைசிங் விச் ஒன் யூ ஆர் இன் அலை லூயா எந்த ஒரு ஆன்மீக பருவத்திலும் செடித்து வளர முதல் படி நீங்கள் எந்த பருவத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்பதை முதலாவது நீங்கள் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் நான் சொன்னலை காஷ்மீரில் நான்கு பருவ காலங்கள் உண்டு ஒவ்வொரு பருவ காலத்திலும் வித்தியாசமான ஆடைகளை நான் எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டும் அதே போல வேதத்தில் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு ஆறு பருவ காலங்கள் உண்டு நாம் எந்த பருவ காலத்தில் இருக்கிறோம் என்பதை முதலாவது அறிந்து கொண்டால்தான் அதற்கு ஏற்ற ஆயத்தங்களையும் உடைகளையும் நாம் ஆயத்தப்படுத்த முடியும் 
ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய பருவ காலங்களில் நீங்கள் செழித்து வளர வேண்டும் என்றால் முதலாவது நீங்கள் எந்த பருவ ஆவிக்குரிய காலத்தில் இருக்கிறீங்கன்னு கண்டுபிடிங்க ஃபைண்ட் அவுட் ஃபர்ஸ்ட் இன் விச் ஸ்பிரிச்சுவல் சீசன் ஆர் யூ திஸ் மார்னிங் ஹலே லூயா காட் பிளஸ் யூ ஹியர் ஆர் சிக்ஸ் காமன் சீசன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பொதுவாக ஆறு பருவ காலங்களை கத்த நியமித்து வைத்திருக்கிறார் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் விச் ஒன் டிஸ்கிரைப்ஸ் யோர் லைஃப் இந்த காலை வேலையில் இதில் உங்களுடைய வாழ்க்கை எந்த பருவ காலத்தில் இருக்கிறது பிரியமானவர்களே இன் விச் ஸ்பிரிச்சுவல் சீசன் ஆ யூ திஸ் மார்னிங் எஸ் ஐம் ஸ்பீக்கிங் டு யூ இந்த காலை வேலையில் தேவ செய்தியை கொடுத்து கொண்டிருக்கிற இந்த சமயத்தில் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான பிரியமான ஜனங்களே நீங்கள் எந்த ஆவிக்குரிய பருவ காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதை தான் ஆண்டவர் உங்ககிட்ட கேட்குறார் ரைட் Today we are going to learn about the dry season of our lives. Amen. In this case, in the six Paruva Kalangal, in the first six Paruva Kalangal, I am going to go to the first one. Today, out of the six spiritual season, I am going to share with you about the first season, which is the dry season. Amen. In the six Avikuriya Paruva Kalangal, I am going to go to the first Paruva Kalangal. ஆவிக்குரிய வறட்சியின் பருவ காலத்தை குறித்து உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன் கவனமாக கேளுங்க ஈமேன் ஹலலுயா சுவியா ஸ்டார்டிங் ஆஃப் ட்ராய் ஸோ நம்மளோட ஆரம்பம் எப்படி இருக்கு வறட்சியிலிருந்து ஆரம்பிப்போம் ஹலலுயா நம்முடைய ஆரம்பம் அற்பமாக இருந்தாலும் நம்முடைய முடிவை கத்த சம்பூரணமாக மாற்றி கொடுப்பார் ஆமேன் அதனால வறட்சியாக இருந்தால் பயப்படாதீங்க இஃப் யூ ஆர் ஸ்பிரிச்சுவலி ட்ராய் இஃப் யூ எக்ஸ்பீரியன்சிங் அ ஸ்பிரிச்சுவலி ட்ராய் சீசன் இன் யோர் லைஃப் Do not worry about anything. நீங்கள் ஒருவேளை உங்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு ஆவிக்குரிய வறட்சியான பருவ காலத்தில் இன்றைக்கி போய் கொண்டு இருந்தீங்கன்னா பிரியமானவர்களே கவலைப்பட வேண்டாம் இதில் ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா அட்லீஸ்ட் நீங்கள் என்ன பருவத்தில் இருக்கீங்கன்னு கண்டுபிடிச்சதே பெரிய விஷயம் எனக்கு அட்லீஸ்ட் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை தட் யூ ஆர் இன் அ ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ராய் சீசன் நான் டுடே ஐம் கண்டு டீச் யூ சம்திங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹலலுயா யாரெல்லாம் இந்த ஆவிக்குரிய வறட்சியான பருவ காலத்தில் இருக்கீங்களோ உங்களுக்கு ஒரு சில வேதத்திலிருந்து முக்கியமான காரியங்களை நான் போதிக்க போகிறேன் கவனமாக கேளுங்க நீங்கள் எஸ் யூ ஆர் இந்த ட்ரா ட்ரை சீசன் தேர் பி அலாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இன் யோர் மைண்ட் இந்த ஆவிக்குரிய வறட்சியின் காலத்தில் நீங்கள் போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது உங்களுடைய சிந்தையில் நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் என்ன கேள்வி இருக்கும் வாட் யூ வில் பி ஆஸ்கிங் யோர் சார் வாய் எம் ஐ இன் அ ட்ரை சீசன் இதான் முதலாவது கேள்வி ஐ மீன் நான் ஏன் இந்த வறட்சியான ஆவிக்குரிய பருவ காலத்திலே கடந்து போகிறேன் வாய் எம் ஐ இன் திஸ் Spiritual dry season. You know that you are in a dry season. The problem is that you don't know why you are there. You are not aware of what you are in a dry season. Why you are in a dry season, you don't know what you are in a dry season. I always tell you people that the Bible is full of answers. Any question you raise, the Bible is ready to answer. So today I am going to answer all your questions. Who are you in a dry season? ஒரு ஆவிக்குரிய அனுபவத்தில் போய் கொண்டு இருக்கிறீங்களோ இன்றைக்கி வேதத்திலிருந்து உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதிலை நான் கொடுக்க போகிறேன் இது உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு விடையாகவும் உங்களோட பிரச்சனைகளுக்கு முடிவாகவும் வரப்போகிறது கவனமாக கேளுங்க நான் கற்றுக் கொடுக்குற காரியங்களை நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்பியாசப்படுதுங்க கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஆமேன் ஓகே ஓகே தஸ் 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 ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் வாய் வி கோ த்ரூ ட்ரை சீசன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆவிக்குரிய வறட்சியை நம்ம கடந்து போகிறதுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் இருக்கிறது அதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் த ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் வாய் வி ஆர் இன் அ ட்ரை சீசன் இஸ் தட் வி டிஸ் ஒபே காட் நாம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருந்தால் நம்ம ஒரு ஆவிக்குரிய வறட்சியை சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அமேன் ஹலலுயா ஓகே இன் டியூட்ரானமி சாப்டர் டுவெண்ட்டி எயிட் உபாகமம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தில் வி ஃபைன் பிளஸிங்ஸ் ஃபார் ஒபேயிங் காட் as well as curses for disobeying him in the ubagamam 28th adhigara muluvadum ninga vaasithu paathinga appdi sonna 1 mudal 14 vasanangal yaarellam devanukku keel padiraangalo avaloda vaalkaiyila devan kodukka pogira aashirvaadangalai kurithu pesapattirukku piragu 15th vasanathil irund 52th vasanam varaikku ninga vaasichu paathinga yaarella kattrude vaarthai keelada padi kattrude vaarthai ki keel padiyama poraangalo avangalude vaalkaiyila varakudiya saabangalai kurithu eludapattirukku ஏமேன் அப்போ இந்த வறட்சியான காலத்தில் நாம் போறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் 
எங்கேயோ நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் தேவனுக்கு கீழ்படியாமல் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம் த த மெயின் ரீசன் ஃபார் அவர் ட்ரை சீசன் இன் அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் இஸ் வி ஆர் லேக்கிங் இன் ஒபீடியன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் காட் இன் சம் ஏரியஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் and we need to find out where do we disobey god and we have to rectify that and the kill padiyada gunam endha reethiyila enga irukku nu adha kandupidiche namba adha sari seiyumbolude indha varachiyana anubavathil irundhu kaalangalil irundhu kattai katta namai meet edupar amen hallelujah appa mudhalavathu kaaranam yen or aavikuriya varachi nammude vaalkaila varudhuna ubagamam 28th adhigaarathin prakaram neenga paathinga யாரெல்லாம் தேவனுக்கு மனப்பூர்வமாய் கீழ்படியாமல் இருக்கிறாங்களோ அவங்க வாழ்க்கையில் தேவன் ஒரு வறட்சியை அனுமதிக்கிறார் என்று நான் பார்க்கிறேன் ஐ மீன் ஒன் ஸ்பெசிஃபிக் இஃபெக்ட் ஆஃப் டிஸ் ஒபேயிங் காட் தட் ஸ்டென்ஸ் அவுட் டு மீ இஸ் வாட் வி கால் த ஹெவல்ஸ் விச் ஆர் ஓவர் யோர் ஹேட் வில் பி பிரான்ஸ் அண்ட் த அர்த் தட் இஸ் அண்டர் யூ வில் பி அயன் இந்த இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரத்தில் மிக முக்கியமாக கீழ்படியாமல் போகும் பொழுது அது எப்படி நம்மளை பாதிக்கிறது என்று ஒரு வசனம் குறிப்பிட்டு இங்கே பேசப்பட்டிருக்கிறது உபாகமம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் வாசிக்கிற நீங்கள் கேளுங்க ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை கத்தருக்கு கீழ்படியாமல் போகும் பொழுது அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வறட்சியான அனுபவத்துக்குள்ளாக அவங்க தள்ளப்படுவாங்க அந்த வறட்சியான அனுபவத்தில் என்ன நடக்கும் ஆண்டவர் என்ன செய்வார் நீங்கள் பாருங்கள் கடவுளுக்கு கீழ்படியாததின் ஒரு குறிப்பிட்ட விளைவு என்னவென்றால் இங்க உபாகமும் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி மூன்று விதமாக சொல்லுகிறது உன் தலைக்கு மேலுள்ள வானம் வெண்கலமும் உனக்கு கீழுள்ள பூமி இரும்புமாய் இருக்கும் ஹலே லூயா தலைக்கு மேல வானம் எப்படி ஆயிருமா வெண்கலமாய் மாறிவிடுமா உனக்கு கீழுள்ள பூமி எப்படி இருக்குமா மண்ணா இருக்காதா இரும்பா மாறுமா அப்படின்னா உங்களுடைய ஜபம் இந்த பூமிக்கு கீழேயும் போகாது இந்த வானத்துக்கு மேலேயும் போகாது உங்களுடைய ஜபங்கள் கேட்கப்படாத ஒரு காலத்துக்குள்ளாக நீங்கள் தள்ளப்படுவீர்கள் அமேன் ஹலலுயா அதனால தான் ஆண்டவருக்கு கீழ்படுகிறது ரொம்ப முக்கியம் நான் எப்பொழுதுமே நான் இதை வலியுறுத்தி நான் பேசிக்கொண்டே இருப்பேன் அமேன் ஏனென்று நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நீதிமொழிகள் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் பாருங்கள் த ஃபியர் ஆஃப் த லார்ட் இஸ் த பிகினிங் ஆஃப் விஸ்டம் கத்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் அப்போது ஒரு மனுஷன் கத்தருக்கு பயந்தால் அவனுக்கு ஞானம் வரும் என்றால் ஒருவேளை அந்த மனுஷன் கத்தருக்கு பயப்படலைன்னா அவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருப்பான் அவன் ஒரு முட்டாளாக இருப்பான் அதுதான் வேதம் சொல்லுகிறது அப்போது இன்றைக்கி கீழ்படியாத காரியத்தை ரொம்ப இலகுவாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது ஏன் என்று சொன்னால் நம்முடைய ஜபங்கள் தேவன் தேவன் சமூகத்தில் எட்டாதபடி நம்முடைய கீழ்படியாத குணங்கள் தடை செய்துவிடும் அப்போ நம்ம வறட்சியான ஒரு காலத்தில் இஃப் யூ எக்ஸ்பீரியன்சிங் அ வெரி ட்ரை ஸ்பிரிச்சுவல் சீசன் இட் குட் பி த சம் கைண்ட் ஆஃப் சின் தேட் இஸ் ஆக்சுவலி அப் ஸ்டார்டிங் யோர் ப்ரேயர்ஸ் டு ரீச் அவுட் டு காட் ஏ மேன் ஹலலுயா ஸோ த பைபிள் கிளியர்லி சேஸ் தட் மேபி அவர் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் சின் ஆஃப் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் இஸ் த ரீசன் ஃபார் அவர் ட்ரை சீசன் ஏ மேன் ஹலலுயா கத்த நல்லவராக இருக்கிறார் திங்க் அபவுட் தட் dry seasons are usually characterized by unanswered prayers not to mention lifeless praying in the varachiyana kaalathile ungalude keel padiyada gunam dhaan idarkku kaaranam alladhu ungal vaalkil ulla oru kurippitta paavam ungalude varachiyana anubavathukku kaaranama irundhal neenga enna oru anubavathile neenga kadandu povinga appdi sonna inga paathinga varanda paruvangal poduvaga badil alikkapadada jabangalal vagaipaduthapatirukkum நீங்கள் ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க அதாவது நீங்கள் ஒரு பாவம் செய்கிறீங்க நீங்கள் கத்தர் கீழ்படியாமல் இருக்கிறீங்க கத்தர் உங்களோடு கூட பேசி கொண்டு இருக்கிறார் ஆனால் நீங்கள் மறு உத்தரவு கொடுக்க மாட்டுறீங்க நீங்கள் மனம் திரும்ப மாட்டுறீங்க அந்த பாவத்தை விட்டுவிட மாட்டுறீங்க அறிக்கை செய்ய மாட்டுறீங்க தொடர்ந்து அந்த பாவத்திலே நீங்கள் நிலைத்து இருக்கும் பொழுது நீங்கள் கிறிஸ்தவங்க நீங்கள் சர்ச்சுக்கு போகிறீங்க நீங்கள் ஆராதிக்கிறீங்க நீங்கள் தசம் வாங்க கொடுக்குறீங்க நீங்கள் காணிக்க கொடுக்குறீங்க நீங்கள் ஊழியம் செய்கிறீங்க எல்லாமே செய்கிறீங்க அதே நேரத்தில் பாவத்தையும் நீங்கள் செஞ்சுக்கிறீங்க கத்தருக்கு கீழ்படியாமல் அந்த மாதிரி நாட்களில் என்ன நடக்கும்னா நீங்கள் ஜபிக்கிற ஜபம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தேவனால் கேட்கப்படாத ஜபமாய் மாறிவிடும் வறட்சியாக இருக்கும் நல்லா ஒரு காரியத்தை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஜபம் என்றால் டூ வே கம்யூனிகேஷன் ப்ரேயர் இஸ் டூ வே கம்யூனிகேஷன் நாமும் பேசணும் ஆண்டோரும் பேசணும் அதான் ஜபம் ஹலே லூயா 
இப்ப யாரும் இல்லைன்னா நம்ம யாருக்கிட்டே பேச மாட்டோம் அப்படி யாரும் இல்லாத இடத்துல ஒருத்தவங்க பேசுறாங்கன்னு அவங்க பைத்தியக்காரங்க அப்போ இந்த வறட்சியான காலம் எப்படி தெரியுமா ஒரு ஆவிக்குரிய பைத்தியமான காலம் மாதிரி சுயமா பேசிக்கிற மாதிரி நம்ம பேசுறது யாரும் கேட்காத மாதிரி நம்ம கேள்வி கேட்கறதுக்கு யாரும் பதில் சொல்லாத மாதிரி நம்முடைய ஜபங்களை அந்த சுவர்ல இடித்து நமக்கிட்டே வர மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒரு வறட்சியான ஒரு தனிமையான ஒரு ஒரு தள்ளப்பட்ட ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளாக நீங்க கடந்து போவீங்க இந்த காலத்துல ஆமே உங்களுடைய ஜபங்கள் ஜபங்களுக்கு பதில் கொடுக்கப்படாது ஏன்னா ஜபம் முதலாவது மேல போகணுமே கட்டர் சமூகத்துல இங்கதான் டியூட்டோனமி டுவெண்ட்டி எயிட் ட்வெண்ட்டி எயிட் ட்வெண்ட்டி த்ரீ உபாகம் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி மூணுல அவர் சொல்றாரு கீழ்படியாம போனீங்கன்னா உன் தலைக்கு மேல உள்ள வானம் வெண்கலம் தேவன் எங்க இருக்கிறார் சிங்காசனத்துல மேல இருக்கிறார் அப்ப வான வெண்கலம் ஆயிருச்சுன்னா உங்க ஜபம் எப்படி போவோம் மேல அப்ப அதற்கு எது தடையா இருக்கிறது நம்முடைய பாவங்கள் நம்முடைய கீழ்படியாத குணங்கள் அமேன் அப்ப ஏன் வறட்சியில நீங்க கடந்து போறீங்கன்னா நீங்க ஜபிக்கிறீங்க கர்த்தர் உங்க ஜபத்தை கேட்கவில்லை அப்ப ஆண்டவர் உங்க ஜபத்தை கேட்கலன்னா கர்த்தர் பதில் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது அன்லஸ் காட் ஹியர் யோ பிரேயர்ஸ் ஓர் ரிசீவ் யோர் பிரேயர்ஸ் ஓன்லி தேன் காட் கேன் ரெஸ்பாண்ட் டு யோர் பிரேயர் அன்சர் யோர் பிரேயர்ஸ் நான் வித் யோர் டிஸ் ஒபீடியன்ஸ் அண்ட் யோர் சின் இன் யோர் லைஃப் தட் யூ ஆர் ஃபேசிங் அ ட்ரை ஸ்பிரிச்சுவல் சீசன் அண்ட் கேட் யூ ஆர் ட்ரைங் டு கம்யூனிகேட் வித் காட் அண்ட் யூ ஃபீல் தட் யோர் பிரேயர்ஸ் ஆர் லைஃப்லெஸ் யோர் பிரேயர்ஸ் ஆர் நாட் பீங் அன்சர்ட் ஏ மேன் ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் ரீசன் வாய் வி வாக் த்ரூ ட்ரை சீசன் இன் அவர் லைஃப் இது நிமித்தமாக தான் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே சில வேலைகளிலே நாம் இப்படிப்பட்ட வறட்சியான ஒரு அனுபவத்தில் கடந்து போவோம் இப்படிப்பட்ட காலங்களிலே நம்முடைய ஜபங்கள் நம்முடைய சுவரை கூட எட்டாது அமேன் ஹலலுயா உங்களுடைய ஜபங்கள் கத்தரால் கேட்கப்படாது நிராகரிக்கப்படுகிற ஒரு காலம்தான் வறட்சியான ஆவிக்குரிய காலமாக இருக்கிறது உயிரற்ற ஜப காலங்களாய் அவை இருக்கும் அமே மேபி ஒரு காலத்தில் ஆண்டவருக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்திருக்கும் போது நீங்கள் ஆண்டவருக்கு பாவம் செய்யாதபடி பரிசுத்தமாக வாழ்ந்திருக்கிற நாட்களில் நீங்கள் ஜெபிக்கிற காரியங்களுக்கு உடனே கத்தர் பதில் கொடுத்துருப்பார் உடனே காரியங்கள் நடந்திருக்கும் இன்னும் மேபி இந்த சீசன் வை யூ ஒபீடியன் டு காட் வென் யூ ஆர் லிவிங் அ ஹோலி லைஃப் அ ரைச்சஸ் லைஃப் அ ப்ளீஸிங் அண்ட் டு காட் தென் வென் யூ ஆர் ப்ரேயிங் த த ப்ரேஸ் ஆன்சர்ட் இம்மீடியட்லி காட் ஆன்சர்ட் யூ இம்மீடியட்லி காட் பிளஸ் யூ இம்மீடியட்லி நான் பட் அட் திஸ் சீசன் வை யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ அ ட்ரை சீசன் You feel your prayers are unanswered. You feel as though God is not listening to your prayers. Yes, true, God is not listening to your brothers. You know why? Because there is a gap between you and God. There is a sin, there is a disobedience that is between you and God. That God is unable to listen to your prayers and God is unable to answer your prayers. This is the first time. You have to be able to do this. You have to be able to do this. You have to be able to do this. தேவன் இடத்தில் நீங்கள் ஏறெடுக்கிற ஜபங்கள் தேவன் இடத்தில் போய் சேர மாட்டுது தேவன் இடத்தில் சேராத ஜபங்களுக்கு பதில் நிச்சயமாக திரும்பி வராது ஆனால் நீங்கள் ஜபங்களுக்கு பதிலை எதிர்பார்க்குறீங்க அது தேவன் இடத்தில் சேராத ஜபமாக இருக்கிறபடினால் தேவன் உங்களுடைய ஜபங்களுக்கு பதில் கொடுக்காததுனால உங்களோட ஜபிக்கிறீங்க 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 உங்கள் லைஃப்பில் ஒன்றுமே நடக்கலை அப்படியே உங்களுக்கு வாழ்க்கை வந்து ஒரு வனாந்திரம் போல் உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணுவீங்க அனாதியாக நிற்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க உங்களை சுற்றி ஆயிரம் பேர் இருப்பாங்க ஆனால் ஆண்டவரோடு நல்ல தொடர்பு இல்லாததுனால உங்கள் வாழ்க்கையில் கீழ்ப்படிதல் இருக்கிற கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறதுனால ஆண்டவர் உங்களை ஒரு ஆவிக்குரிய வறட்சியின் அனுபவத்தில் கொண்டு போக விட்டு விடுவார் ஆண்டவரோட சத்தத்தை உங்களால் கேட்க முடியாது பிகாஸ் தேர் இஸ் சின் தேர் இஸ் திஸ் ஒபீடியன்ஸ் அமேன் ஹலலுயா அதனால் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ அ ட்ரை சீசன் திஸ் மார்னிங் எஸ் ஐம் டாக்கிங் டு மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் I just want to um, enlighten you. The reason could be there's some kind of disobedience. There's, there could be some kind of sin that is obstructing you from reaching out to God. One way in the Kale Veli, you can do this. You can go to the Kale Veli. 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 You can go to the அது நிமித்தமாக தேவன் உங்களோடு உறவு கொள்ளாதபடி தேவ சத்தத்தை கேட்க முடியாதபடி உங்களுடைய ஜபங்களுக்கு பதில் வராதபடி ஒரு வறட்சியான அனுபவத்தில் நீங்கள் போய்கொண்டிருந்தால் அது நீங்கள் அந்த ஆளாக இருந்தீங்கன்னா ஐ வில் அட்வைஸ் யூ டு ரிப்பேன் அண்ட் கம் பேக் டு காட் இந்த காலை வேலையில் அப்படிப்பட்ட அனுபவத்துக்கு இதான் காரணம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறேன் அந்த குறிப்பிட்ட பாவத்தை கீழ்ப்படியாத குணத்தை அறிக்கை செய்து தேவனிடத்தில் திரும்பி 
இந்த வெண்கலமாக இருக்கிற வானத்தையும் இரும்பாக இருக்கிற பூமியையும் கத்தை தகட்டு போட்டு உங்களுடைய ஜபங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிற அந்த வானங்களாக பூமியாக கத்தை திறந்து விட உங்களுடைய நீங்கள் கத்திற்கு ஒப்பு கொடுக்க முடியாது நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஐ மீன் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் வாய் வி ஆர் இன் அ ட்ரை சீசன் இஸ் தட் வி திஸ் ஒபே காட் நாம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறபடினால் நாம் ஒரு வறட்சியான ஆவிக்குரிய காலத்திலே கடந்து போகிறோம் த செகண்ட் திங் ஐ வாண்ட் டு டீச் யூ நவ் யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ அ ட்ரை சீசன் Now, as I am speaking, you know, because there is a kind of sin or a disobedience in your life, you recognize that. Now, if you talk about this, you can see that you are the one who has been in your life, and you are the one who has been in your life, and you are the one who has been in your life. If you are the one who has been in your life, you can see that. Okay, that is the one who has been in your life. If you are really going through a dry season due to disobedience to God, what are the signs okay adha kurithu na paaka pora what will happen to you when you are going through a dry season due to your disobedience okay ungala keel padiyama nimithamaga or aavikuriya varachile ninga kadandu pogum bolude ungala aavikuriya vaalkaiye enna sambhavikkum enna nadakkum enna anubavathukullaga aandavar ungala kondu povar okay what will happen to you we don't receive enough nourishment from god's word and prayer கடவுளுடைய வார்த்தையிலிருந்தும் ஜபத்திலிருந்தும் நமக்கு போதுமான ஆவிக்குரிய சத்து கிடைக்காமல் போய்விடும் வைட்டமின்ஸ் கிடைக்காது ஸ்பிரிச்சுவல் வைட்டமின்ஸ் கிடைக்காது ஆண்டோரோட வார்த்தையிலிருந்து நல்ல வெளிப்பாடுகள் கிடைக்காது சத்தியம் கிடைக்காது ஆவிக்குரிய வைட்டமின்ஸ் கிடைக்காது ஜபங்களுக்கு வல்லமை இல்லாமல் போய்விடும் இதுதான் அடையாளம் ஐ மீன் ட்ரை சீசன்ஸ் கேன் ஆல்சோ கம் வென் வி ஆர் லக்கிங் இன் த வேர்ட் ஆஃப் காட் அண்ட் ப்ரேயர் முதல்ல நம்ம பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் வி சோ when we disobey we go through dry season the other reason why you can go through dry season is maybe you are lacking in the word of god and pray oru vela ungada thanipatta vaalkile kattrude vaarthaiyila nerathe salavalikama kattrode jabathila salavalikama irundinga you will go through a dry season you could it could be a sin some kind of disobedience or it's a personal spiritual devotion with the lord that is lacking maybe you are lacking in the word of god and pray a daily with the lord amen consider what david said as answer to a dry season amen oh god you are my god early will i seek you my soul thirsts for you my flesh faints for you in a dry and thirsty land with no water what is the answer to the dry season so david king david is giving the answer here he is praying to god this way he said oh god you are my god he is going through a dry season but look at his prayer he said you are my god early will i seek you because he is going through a dry season he truly want to seriously seek god and he said he seek god in the early in the morning the first thing he wakes up he seeks the lord my soul thirst for you amen he says lord my soul thirst for you when we all wake up early in the morning our body thirst for nasilama our body thirst for tetare but david says early in the morning his soul is thirsting for god he is making god himself as the food amen my flesh faints for you in a dry and thirsty land with no water dry season mean there's no water they'll be full of thirst amen தேவனை இங்கே சங்கீதம் அறுபத்தி மூன்று ஒன்றுல தாவிது இந்த ஆவிக்குரிய வறட்சிக்கு பதில் கொடுக்கிறார் என்ன செய்யணும் ஆவிக்குரிய வறட்சியில போகும்போது நம்ம என்ன செய்யணும்னா அவர் சொல்லுகிறார் தேவனே நீர் என்னுடைய தேவன் அவருடைய ஜபத்தை பாருங்க அதிகாலமே உங்களை தேடுகிறேன் இந்த ஆவிக்குரிய வறட்சியில இருந்து நீங்க வெளியில வரணும்னா அதிகாலையில எழுந்த உடனே கத்தருடைய முகத்தை தேட வேண்டும் ஜபத்துல உக்காரணும் சம்திங் வெரி சீரியஸ்லி வறண்டதும் விடைத்ததும் தண்ணீரற்றதுமான நிலத்திலே என் ஆத்துமா உண்மையில் தாகமாய் இருக்கிறது அவருடைய ஆத்துமா எப்படி இருக்குதாங்க வறண்டு போய் இருக்கிறதா விடாய்த்து போய் இருக்கிறதா தண்ணீரற்று போய் இருக்கிறதா அவர் சொல்றாரு என் ஆத்துமா உண்மையில் தாகமாய் இருக்கிறது என் மாம்சமானது உண்மை வாஞ்சிக்கிறது ஹாலே லூயா இங்க யூ சி த்ரீ திங்ஸ் இஸ் டாக்கிங் அதிகாரமே உண்மை தேடுகிறேன் இட் டாக்ஸ் அபவுட் ஸ்பிரிட் சோல் அண்ட் பாடி தாவிதிங்க தன்னுடைய ஆவி ஆத்தும சரீரத்துக்கு தேவன் 
முக்கியம் என்று சொல்லி ஒரு ஜபத்தை செய்கிறார் அதிகாலமே உண்மை தேடுகிறது ப்ரையாரிட்டி In spiritual life, he is seeking God early in the morning. His spirit is seeking for God in the dry season. Secondly, he said, his soul is seeking the Lord. Randa Udhar Solan is the Atma Ume Thedukarudhi. Thirdly, he said, my flesh faint for you. Moonra Udhar Solukarar, in your body, Sari Ramandavare. என் மாம்சம் உமை வாஞ்சிக்கிறது ஹலலுயா அப்போ ஒரு ஆவிக்குரிய வறட்சிக்கு முடிவு என்ன தெரியுங்களா நம்முடைய ஆவி நம்முடைய ஆத்துமா நம்முடைய சரீரம் தேவனை வாஞ்சிக்க வேண்டும் தேவன் மேல் தாகமா இருக்க வேண்டும் தேவனை தேட வேண்டும் இதை நாம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வறட்சியிலிருந்து கத்த நம்மை விடுவித்து காப்பாற்றுவார் ஹலலுயா நாட் ஓன்லி யோ பாடி You need to seek God in your soul, spirit and body. You are a body, you are a body, you are a body, you are a body. You are a body, you are a body, you are a body. You are a body, you are a body, you are a body. Amen. You are a body, you are a body. When we are in a dry season, we are in a walk with God. Let's ask our selves, if we are in a dry season, we are in a walk with God. Let's ask ourselves, if we spend enough time in prayer, Bible reading and obeying and worship, If we don't let's seek God and be refreshed by him hallelujah devanodu nadakkum naatkalil nam varanda kaalangalil irukkumbodu god is not talking about ordinary days ungala aavikuriya vaalkaiyile edho or kaaranathil nimithamaga or aavikuriya varachchiyile neenga kadandu pogumbodu andha varachchiyin kaalathile neengal enna seidhu kondirukkeenga unga vaalkaiyai eppadi nadathikondirukkeenga adhula irukka vendiya aavikuriya saaramsangal irukkirada adha romba mukkiyam எல்லா தேவனுடைய பிள்ளைகளும் இப்படிப்பட்ட வறட்சியான அனுபவத்துக்குள்ளாக அனுமதிக்கப்படுவார்கள் ஆனால் அந்த அனுபவத்துக்குள்ள நம்ம ஆண்டவரை எப்படி சார்ந்து நடக்கிறோம் என்பது மிக முக்கியமாக இருக்கிறது ஆமே அப்படி நம்ம வறட்சியான காலத்தில் இருக்கும்போது ஜபம் வேத வாசிப்பு அல்லது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிதல் மற்றும் தேவனை ஆராதனை செய்கிறது போன்றவற்று போதுமான நேரத்தை நாம் செலவிடுகிறோமா ஆ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் because you're not going through a physical dry season you're going through a spiritual dry season so you need to be fed spiritually in order to strengthen your spirit man ninga or maamsa pradharamana varachiyana parvathil ninga kadandu pogukadaiyad ninga kadandu pogakudiyadhu or aavikuriya varachiyin kaalama irukkiradunala ungal aavikuriya manushane aavikuriya kaariyathinal ningal boshikka vendum so what are the spiritual thing that can feed your spirit man is the word of god reading and meditating the word of god obeying the word of god praying to god and worshiping god in the aavikuriya varachila pombodhu inda aavikuriya manushana balapaduthuvadharku avan thevayana miga mukkiyamaana karyam devuda vaathiye vaasithu dhyanithu keelpadiya vendum anudinamum jebikka vendum anudinamum devanai aaradhikka vendum nam varachiyana kaalathila ponaalum idai vidamal nam seiyum bolude இந்த வறட்சியான காலத்தில் கத்த நமக்கு நல்ல பாடங்களை கற்றுக் கொடுப்பார் ஐமீன் ஹலலுயா ஸோ நம்ம இதை செய்கிறோமா டு வி டூ திஸ் ட்யூரிங் த டைம் ஆஃப் ட்ரை சீசன் ஸோ வி காட் டு செக் ஐ மேன் பிகாஸ் வென் வி கோ த்ரூ ட்ரை ட்ரை சீசன் மெனி அ டைம் வி கிவ் ஆப் வெரி ஃபாஸ்ட் வி குவிக் வெரி ஃபாஸ்ட் இப்படிப்பட்ட வறட்சியான அனுபவத்தில் க கத்த நம்மை கொண்டு போகும் பொழுது அநேக நேரங்களில் ஏன் இது நடக்குதுன்னு இந்த தேவன் சமூகத்தில் அமர்ந்து கண்டுபிடித்து அதை தீர்க்காதபடி நாம் சீக்கிரமாக காரியங்களை விட்டு விடுவோம் ஜபிக்கிறத விட்டுருவோம் வேதத்தை வாசிக்கிறத விட்டுருவோம் கத்தரை துதிக்கிறத விட்டுருவோம் இப்படி நீங்க செஞ்சீங்கன்னா எப்படி உங்களோட ஆவிக்குரிய மனுஷனை நீங்க பலப்படுத்த முடியும் எப்படி இந்த ஆவிக்குரிய வறட்சியில இருந்து நீங்க வெளியில வர முடியும் சோ யூ காட் டு ஃபீட் யோர் ஸ்பிரிட் மேன் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் மேன யூ காட் டு ஃபீட் இம் ஸ்பிரிச்சுவலி யூ கேன் நாட் ஃபீட் இம் பிசிக்கலி ஆவிக்குரிய மனுஷனை ஆவிக்குரிய காரியத்தினால் நீங்கள் போஷிக்கும் பொழுது அந்த வறட்சியிலிருந்து அவனை வெளியில கொண்டு வருவது மிக சுலபமான காரியமா இருக்கிறது அப்ப வறட்சியான காலத்தில் நீங்க ஆவிக்குரிய காரியத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்களா வேதத்தை வாசிக்கிறீங்களா ஜபிக்கிறீங்களா துதிக்கிறீங்களா இல்லை இதெல்லாம் செய்யாதபடி ஐயோ என் ஜபம் கேட்கப்படலே கேட்கப்படலே கேட்கப்படலேன்னு சொல்லிட்டு நேரத்தை வீணாக்கிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா கொஞ்ச நேரம் நீங்களே உங்களை கேட்டு பாருங்க நீங்க என்ன செய்யறீங்க அமேன் ஹலலுயா நாம் அவ்வாறு செய்யாவிட்டால் தேவனை தீவிரமாக தேடி அவருடைய பிரசனத்தில் இழைப்பார வேண்டும் If you are a person who have let go of your uh, your your uh, prayer your bible reading your worship unto the lord i advise you go back to god and uh, find refreshment in god's presence 
ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட ஆவிக்குரிய காரியங்களை நீங்கள் உதாசீனப்படுத்தி இது ஒரு ஆவிக்குரிய வறட்சியின் காலம் என் ஜபத்தை கத்த கேட்க மாட்டேன் அதனால நான் ஜெபிக்க மாட்டேன் வேதத்தை வாசிக்க மாட்டேன் நான் தத்தை துதிக்க மாட்டேன் என்று சொன்னீங்கன்னா ஓ நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய புத்திமதி சீக்கிரமாக தேவ சமூகத்திலே தேவ பிரசனத்துக்குள்ளாக போய் மீண்டுமாக தேவனோட வார்த்தையிலே உங்கள் வாழ்க்கையை கட்டி தேவனோடு ஜெபித்து உறவாடி ஹலலுயா தேவனை துதித்து மகிமைப்படுத்துங்கள் கத்தர் அந்த வறட்சியின் காலத்தை கடந்து போகக்கூடிய பலத்தை உங்களுக்கு கொடுத்து ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் அமே த லார்ட் இஸ் மை ஷெப்பர்ட் ஐ ஷெல் நாட் ஒன் ஹி மேக்ஸ் மீ லை டவுன் in green pastures he leads me beside still waters he restores my soul oru vela iniki neenga aavikuriya varachila poikittirukringa oru vela ungaloda vaavikuriya varachi nimithamaga ungala jabangal kekkapadada pole neenga feel pannadunala oru vela neenga vedatha vaasikada padi jebikada padi thudikada padi irundinga இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் மீண்டுமாக தேவ சமூகத்தில் போய் எதை விட்டுட்டு வந்துங்களோ அதை செய்ய ஆரம்பிச்சுக்கணும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்ன செய்வார் தெரியுங்களா இங்கே சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று வசனம் ஒன்று முதல் மூன்று வசனங்கள் Anyone who returns to God and refresh them in the presence of God, you see what the Lord will do to you. Kattar and Mepara irukkara naan thalpchi adayin. Varachi in kaalangal ilum ungalai boshikka kudiyya devana avaru ungalai vali nadatthu var. Amen. அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார் எப்பொழுது செய்கிறார் நாம் வறட்சியின் காலத்திலே தேவ சமூகத்தை நாடி போகும் பொழுது அந்த வறட்சியிலிருந்து கத்த நம்மை புல்லுள்ள இடங்களுக்கும் தண்ணீர் இல்லாத தன்மையை தண்ணீர் உள்ள இடங்களுக்குமாக மாற்றி கத்த நம்மை நல்ல மேய்ச்சலிலே கொண்டு போய் விடுவார் அது மாத்திரமல்ல அவரின் ஆத்துமாவை தேற்றி தம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தம் என்னை நீதியின் பாதைகளில் நடத்துவார் ஹலே லூயா ஏமேன் நீங்க அடுத்து உங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில என்ன தீர்மானம் எடுக்கணும் என்ன செயல்படுத்தணும் என்ன காரியத்தை செய்யணும் சொல்லி கத்தருடைய வார்த்தையில் இருந்து உங்களோடு பேசி உங்க ஆத்மாவை தேட்டி கத்தருடைய நீதியின் பாதையில் அவர் வழி நடத்துவேன் என்று உங்களுக்கு வாக்கு திட்டம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் பிரியமானவர்களே இன்னைக்கு நீங்க ஒரு ஆவிக்குரிய வறட்சியான அனுபவத்தில் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறீங்களா spiritual life you feel as though god is not hearing your prayers you feel so frustrated about your spiritual walk with the lord and you are so um confused you do not know what is the reason behind this oru vela ninga or aavikkura varachin parva kaalathila poringa ungala jabangal kekkapadada pole ungalku thonugirudhu ungalku jebikka pidikkala ungalku vedatha vaasikka pidikkala thudikka pidikkala na nalla thana irukkira church ku porena varana uliya seirena ஏன் என்னோட ஜபத்தை கட்டர் கேட்க மாட்டார் ஏன் ஆண்டு ஒரு சத்தத்தை கேட்க முடியல என்னதான் காரணம் அப்படின்னு தெரியாதபடி நீங்க பரிதவித்து கொண்டிருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி தாவிது சொல்லுகிறது போல உங்களோட ஆவி உங்களோட ஆத்துமா உங்களோட சரீரம் இந்த வறட்சியின் காலத்திலே தேவனை நோக்கி அமர்ந்திருக்க கூடும் என்றால் கத்தர் நல்ல மேய்ப்பனாய் இருந்து புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டையில உங்களை கொண்டு போய் விடுவது மாத்திரமல்ல உங்கள் ஆத்மாவை தேற்றி கத்த நம்முடைய நீதியின் பாதையிலே வழி நடத்தி உங்களை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆமே கத்த நல்லவராக இருக்கிறார் ஆமே அப்போ we saw the first reason why we are going through dry season in our spiritual life it could be because there is a kind of disobedience or a sin that is not dealt with yet and i have already given you the answer what to do இப்படி பாவம் அல்லது கீழ்படியாத காரணத்தின் நிமித்தமாக நாம் ஒரு ஆவிக்குரிய வறட்சியின் அனுபவத்தில் கடந்து போனால் அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தாவீதினுடைய வாழ்க்கையில் இருந்து உங்களுக்கு நான் பதிலை நான் கொடுத்துட்டேன் ஓகே உங்களோட ஆவி ஆத்துமா சரீரம் கத்தரை நோக்கி அதிகாலையில் தேடும் பொழுது கத்தர் உங்கள் சூழ்நிலைகளை மாற்றி அந்த வறட்சியான நிலைமையை ஆண்டவர் என்ன செய்வார் என்றால் அவர் நல்ல மேய்ப்பராக இருந்து புல்லுள்ள இடங்களிலே மேய்த்து தண்ணீர்கள் அண்டையில் உங்களை கொண்டு போய் விட்டு உங்கள் ஆத்துமாவை தேற்றி உங்களை நீதியின் பாதையில் அவரை வழி நடத்துவேன் என்று ஆண்டவர் உங்களுக்கு பதில் சொல்லுகிறார் ஸோ தஸ் ஒன் ரீசன் ஜஸ்ட் நவ் ஐ சே ஒன் ரீசன் வை யூ கோயிங் த்ரூ ட்ரை சீசன் இஸ் தட் மேபி குட் பி டிஸ்ஒபீடியன் ஆர் சின் and i've already given you the answer how to rectify it number 2 irandavathu kaaranam ye aavikuriya varachiyile nam kadandu porom rendavathu the second reason maybe we are in a transition from one season to another season oru velai nam oru parva kaalathil irundhe innoru parva kaalathukku maatralagi kondirukkorum god is actually transferring us from one season to another season maybe currently you are going through a dry season but you are being led to another good season 
you have to pass through this dry season do 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 reach that good season oru velai andavar inda nalla parva kaalathil ing poi serum munbadaga inda varachiyin kaalathin anubavathai engal kodukka vendum endru solli kattar ipadiyaga ungalai vali nadathikondi irukkala maybe you are leading towards something good oru velai oru arumayana parva kaalathukullaga ningal kadandu pogireergal aanal idai sandithe aaga vendum inda varachiyai ningal kadandu poga vendum endru kattarudaiya sithamaa irukkirathu So the first reason could be your disobedience second reason now is that maybe you are actually journeying to your next season ungalude adutha paruvathukku kadandu pogum bodhu neenga sandhitha paruva kaalam dhaan varachin kaalam if you are in a transition of another season what you should be doing ஒன்றாவது காரணம் நான் சொன்னேன் கீழ்படியாமைய காரணமாக இருந்தால் அதை எப்படி நம்ம சரிப்படுத்துறது இந்த வறட்சியின் காலத்தில் நைவியா இன் அ டிரான்சிஷன் சீசன் ஒரு பருவ காலத்தில் இன்னொரு பருவ காலத்துக்கு போகிறதுக்காக ஆண்டவர் இதை அனுமதி தீர்ந்தால் வாட் யூ ஷுட் பி டூயிங் இன் திஸ் சீசன் இஃப் வாட் யூ ஷுட் பி டூயிங் இன் திஸ் டிரான்சிஷன் சீசன் இந்த மாற்றத்தின் கிடைக்கிறது ஐ மே வி கோயிண்ட் லுக் அட் தட் நவ் இன் ஃபர்ஸ்ட் கிங்ஸ் சாப்டர் செவன்டீன் பஸ் டூ டு சிக்ஸ் வி ரீட் இலாய்ஜா பீங் ஃபேட் பை காட் using ravens and the carried brooks own water amen let me read it to wonder raja ka 17 am adhigaram 2 mudal 6 am vasanangal varai nan vaasikiren kelunga pinbu kattarude vaarthe avanukku undaayittu avar nee ividathai vittu keelthisaiyai nokki poi yordanukku nera irukkira kerith aattandil olithukondiru andha aattin thannirai kudipai அங்கே உன்னை போஷிக்க காகங்களுக்கு கட்டளையிடுவேன் என்றார் ஹாலே லூயா பிரைஸ் அலாட்ஷன் பீரியட் நவ் ஹீஸ் இன் இஸ்ரேல் அண்ட் லார்ட் ஜஸ்மன் இஸ் கமிங் அப் ஆன் இஸ் பீப்புள் அண்ட் லார்ட் இஸ் கோயிங் டு பிரிங் அபவுட் அவுட் இன் தட் நேஷன் இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் அவருடைய அவருடைய தேசத்திலே ஒரு பஞ்சத்தை கட்டர் ஒரு வறட்சியை கட்டளையிட போகிறார் மூன்றரை வருஷத்துக்கு ஸோ ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் எளியா தீர்க்க தரிசியை வைத்து தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறார் மூன்றரை வருடங்களுக்கு தேசத்திலே மழை இருக்காது கடும் வறட்சி பஞ்சம் வரப்போகிறது என்று சொல்லி ஒரு தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கப்படுகிறது பட் யூ ஆல்சோ மஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இலாஜா ஆல்சோ ஈக்வலி சேங் வித் பீப்பிள் நவ் ஈ டி டூ எனி மிஸ்டேக் இந்த தீர்க்க தரிசி எந்த தவறும் செய்யல ஆனால் அந்த வறட்சியின் காலத்தில் அவனும் கடந்து போய் ஆகணும் ஹீ ஆல்சோ இஸ் அடைந்து கோ த்ரூ தட் ட்ராட் சீசன் பட் த பியூட்டிஃபுல் திங் ஹியர் இஸ் திஸ் வென் யூ ஆர் இன் அ ட்ரான்சிஷன் சீசன் இன் காட்ஸ் வேல் தேவனுடைய சித்தத்திலே ஒரு மாற்றலுக்குள்ளாக ஒரு காலத்திலிருந்து இன்னொரு காலத்துக்கு கத்தர் உங்களை மாற்றி எடுத்துக்கொண்டு போகிறார் என்றால் அந்த காலங்களிலே கத்தர் உங்களுக்கு வேண்டிய காரியங்களை செய்து கொடுப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் இங்கே கவனிங்க நல்லா God is telling him to go to Jordan. He said leave this place and go to Jordan because there is going to be a great drought in this nation, in this land. And also he is specifically making mention of one river, Kerith Brooks, Kerith River. There is one river in Jordan and the Lord says you go and hide yourself near the river. ரிவர் ஆண்டவர் சொல்கிறார் இந்த யோர்தானில் இருக்கிற கேரி தென்கிற ஆற்றண்டையிலே போய் நீ ஒளிந்து கொள் இங்க வறட்சி வரப்போது பஞ்சம் வரப்போகிறது ஜனங்களுக்கு தண்ணீரும் சாப்பாடும் இல்லாமல் போக போகிறது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு வரப்போகிறது என்னுடைய தீர்க்க தரிசியாகிய என்னுடைய பிள்ளையாகிய எரியாவே நீ யோர்தானில் இருக்கிற கேரி தென்கிற ஆற்றண்டையிலே நீ போய் ஒழித்து கொண்டிரு இந்த இந்த வறட்சியிலிருந்து இந்த பஞ்சத்தில் நம்மை காப்பாற்றிக்கொள்ள நீ போய் யோர்தான் இருக்கிற கேரத்தை ஆற்ற ஆற்றடையில் ஒழித்து கொண்டிரு நாட் ஓன்லி தேட் காட் டிட் நாட் ஓன்லி ஆஸ்க் ஹிம் டு கோ இன் ஹைட் த பட் யூ ஆல்சோ கேவ் யூ அ ப்ராமிஸ் ஆண்டவர் இங்கே சொல்லுகிறார் அந்த ஆற்றின் தண்ணீரை குடிப்பாய் காட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக்லி providing for the needs of Elijah for obeying God's words inga eliya devuda vaathikku keel padinde andha deerga darshanate uraitha padinaale aandavar inda ooliya kaaranukku aandavar oru vaakku thattam solugirar mattavangalukkalla thanni irukade ana enakku nee keel padindadunala unakkendu oru aatchena naayitha paduthi veithirukkire nee andha aatchinude thannira poi nee kodi you will adunal dhaan naanga sonna sangeetha 23 when you repent and come back to god when you obey god the lord is my good shepherd i shall not want enakku endha 
குறை எந்த ஒரு குறையும் இல்லாதபடி கட்டரனை வழிநடத்துவார் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் ஆண்டவரை அந்த கேரித் ஆற்றண்டையில ஒளிந்து கொண்டு அந்த கேரித் ஆற்றிலே வரக்கூடிய தண்ணீரை அவனுக்கு குடிக்க கொடுக்கிறார் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் போய் அங்கே உன்னை போஷிக்க காதங்களுக்கு கட்டளை இடுவேன் என்றார் God commands the ravens to supply food to Elijah. Amen. Hallelujah. Amen. அவனுக்கு தண்ணி மட்டும் கொடுக்கல ஆண்டவர் சொல்றாரு காலையிலும் சாயங்காலத்திலும் காதங்கள் உனக்கு உணவுகளை கொண்டு வந்து கொடுத்து விட்டு போக நான் கட்டளை இடுவேன் என்று சொல்லுகிறார் ஹலலுயா கீழ் படியாதவங்களோட ஜபம் கேட்கப்படாமல் போகிறது நல்லா கவனிங்க Just now I said there's one reason why you are in a dry season because there's disobedience and your prayers are unheard. There's no blessing. There's no joy in your life. But when you obey God in the life of Elijah, God is God is bringing drought in everybody's life who disobey and God is bringing blessing and provision in that one person who obey God. Hallelujah. Kill padin and one one manishan ke visheshamana or attendele thanniraiyum இயற்கைக்கு <laughs> அவன் போய் கத்தருடைய வார்த்தையின்படியே யோகானுக்கு நேராக இருக்கிற கேரித் ஆற்றண்டையிலே தங்கியிருந்தார் அவனுக்கு விடிய காலத்தில் அப்பமும் இறைச்சியும் சாயங்காலத்தில் அப்பமும் இறைச்சியும் கொண்டு வந்தது தாகத்திற்கு அந்த ஆற்றின் தண்ணீரை குடித்தான் காலையிலையும் சாயங்காலத்திலையும் என்ன கொண்டு வந்துச்சா அப்பமும் இறைச்சியும் கொண்டு வந்துச்சான் காக்கா ஹலே லூயா ஏமேன் நமக்கு ஏதாவது காக்கா கொண்டு வருதுங்களா பாருங்க எதுக்கு வான அண்ணாந்து வானத்தை பாருங்க ஆண்டோர் உங்களுக்கு கூட காகத்தை கொண்டு போஷிக்க முடியும் அப்படி ஒரு அற்புதமான காரியத்தை கத்தர் எலியாவோட வாழ்க்கையில் ஏன் செய்தார் என்றால் அது ஒரு வறட்சியான காலம் இசிறவேனிலே ஆனாலும் தேவனுக்கு கீழ்படிந்த அந்த ஒரு மனுஷனுக்கு மாத்திரம் வறட்சியின் மத்தியிலே தேவனுடைய போஷித்தனையை நான் நாங்கள் பார்க்குறேன் I see the provision of God in the midst of drought because that one person, one person, Elijah willing to trust God and obey every word of God. இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் வறட்சியின் காலத்திலே கத்தர்க்கு கீழ்படி ஆயத்தமாய் இருப்போம் என்றால் காலங்களை கத்தர் நமக்கு என்று கட்டளையிட்டு நம்மை போஷிக்கக்கூடிய தேவனாய் இருக்கிறார் நாம் ஒன்றுக்கும் குறை இல்லாதவர்களாக இந்த பூமியிலே வாழ முடியும் ஹாலலூயா காட் இஸ் ஏபிள் டு ப்ரொவைட் யூ ஈவன் இன் ட்ரை சீசன் இஃப் யூ ஆர் ஒபீடியன் டு காட் ஹாலலூயா காட் பிளஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ லேட்டர் வி ரீட் தட் ஹீ வென் டு த விடோ ஆஃப் ஜெரஃபாத் ஹூ வட் ஃபீட் இம் வித் அ பிரேட் யூசிங் அ லாஸ்ட் சப்ளை ஆஃப் ஃப்ளா அண்ட் ஆயில் தொடர்ந்து ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை பாருங்கள் நீ எழுந்து சீதோனுக்கு அடுத்த சாரிபாத் ஊரு ஊருக்கு போய் அங்கே தங்கியிரு உன்னை பராமரிக்கும்படி அங்கே இருக்கிற ஒரு விதவைக்கு கட்டளையிட்டேன் என்றார் ஹலே லூயா நவ் ஹி வாஸ் ஸ்டெய் நீ த கீரித் புரூக்ஸ் அந்த கேரித் ஆற்றண்டையில் அவர் இருக்கும் பொழுது அந்த ஆற்று தண்ணீர் வட்டி போயிடும் ஏன்னா அங்கே வறட்சி அதிகமாக வந்துருச்சு அப்போ ஆண்டவர் சொல்கிறாரு தண்ணி வட்டி போகுது அதனால் நீ இங்கே இருக்க முடியாது எலியா நீ என்ன செய் நீ எழுந்து எங்கே போகணுமா சாரிபாத் விதவை அண்டையில் நீ போ சாரிபாத் என்கிற விதவை அண்டையில் நீ போ உனக்கு சாப்பாடு கொடுக்கிறது அவளுக்கு நான் கட்டளை இடுகிறேன் யூசி வென் தென் தெர் இஸ் நோ வாட்டர் தெர் இஸ் நோ சப்ளை தெர் இஸ் நோ ப்ரொவிஷன் த லார்ட் வில் பிரிங் நெக் சப்ளை ஃபார் யூ ஹாலா லூயா ஏமேன் உங்க வாழ்க்கையில் காரியங்கள் முடிய முடிய அந்த அந்த முடியிற தருவாயில் கத்தர் உங்கள் தேவைகளை சந்திக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் அவர் நல்ல தகப்பு நல்ல மேய்ப்பு ஹாலா லூயா அவர் சொல்றார் தண்ணி முடிஞ்சு போகுது தம்பி எந்திரிச்சு சாரிபாத் விதவை என்கிறவள் ஒருத்தி இருக்கிற அவகிட்ட போ அவள் உனக்கு உணவு கொடுப்பாள் ஆனா அந்த கதையை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மனைவி இந்த இந்த விதவைக்கு ஒரு மகன் இருந்தான் இந்த இந்த ஏன்னா இங்கேயும் வறட்சி வந்துருச்சு சாரிபாத்துக்கும் வறட்சி வந்துகிட்டு இருக்குது அப்ப இவ என்ன செய்யற அப்படின்னா தன்னுடைய மகனும் அவளும் சாப்பாடு செய்து சாப்பிட்டு செத்து விடலாம் மறித்து போகலாம் கொமிட் சூசைட் பண்ணிக்கலான்னு அவங்க ஒரு பிளான்ல இருக்கிறாங்க 
ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஆளுக்கிட்ட எளியாவை அனுப்பி ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ அவளை போய் சந்தி அப்படின்னு அப்போ அந்த அந்த லேடி அங்கே வரும்போது தண்ணி கேட்க கே தண்ணி கேட்பார் குடிக்கிறதுக்கு கொடுப்பாங்க அப்போ அவர் சாப்பாடும் கேட்பார் சொல்லுவார் எனக்கு அப்பம் செஞ்சு கொடு அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு இருக்கிற மாவில் எனக்கும் என் மகனுக்கும் சாப்பிட்டு சாகுறதுக்கு தான் மாவு இருக்குது உனக்கு கொடுக்க எனக்கு மாவு இல்லை என்னையும் இல்லைன்னு அவர் சொல்லுவார் முதல் அப்பத்தை சுட்டி நீ ஏங்கிட்ட கூடு உனக்கு அப்பமும் குறையாது மாவும் குறையாது என்னையும் குறையாது அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ அந்த சாரிபாத் விதவை என்ன செய்வாள் அந்த ஊழியக்காரனுடைய வார்த்தையை கேட்டு அவள் என்ன செய்வாள் அந்த என்னையும் மாவையும் வைத்து அந்த ஊழியக்காரனுக்கு அப்பத்தை சுட்டு அநேக நாட்கள் கொடுக்கும் பொழுது அவர்களும் சாப்பிட்டு இவர்களும் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்திருந்தார்கள் இசி வென் யூ ஒபே காட் யூ வில் ஹவ் சப்ளாஸ் நீங்கள் கத்தருக்கு கீழ்படியும் போது நீங்கள் ஜெபிப்பதற்கும் நினைப்பதற்கும் அதிகமாக கத்தர் உங்களை கொடுத்து ஆசீர்வதிப்பார் அதே வண்ணமாக நாம் கத்தருக்கு கீழ்படியாமல் போகும் பொழுது வானம் நமக்கு அடைக்கப்படும் பூமி நமக்கு இருமாய் மாறி போகும் தேவ சத்தத்தை கேட்க முடியாத நாட்களிலே வந்து நின்று கொண்டிருப்போம் டுடே வி நீட் டு டிசைட் வெதர் யூ கோயிண்ட் டு பிகம் இலாய்ஜா ஆர் யூ வாண்ட் டு பிகம் ஆர்டினரி பர்சன் ஓ டிஸ் ஒபே காட் நீங்க கத்தருக்கு பாவத்துல கடந்து போகும்போது அது நிமித்தம் ட்ரை சீசன் உங்க லைஃப்ல வந்துச்சுன்னா கத்தருக்கு உண்மையா கீழ்படிந்து நடக்கும் போது ஆமே அந்த கதையில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது அந்த சாரிபாத் என்கிற விதவை அந்த ஊழியக்காரனுக்கு அப்பம் சுட்டு கொடுக்கிறதையும் அவளும் தன் பிள்ளையும் இன்னும் அநேக அப்பங்களை சாப்பிட்டு உயிரோடு வாழ்வதற்கும் தேவன் அந்த இடத்துல கிருமை கொடுத்ததை நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே மேபி யூ ஆர் இன் அ டிரான்சிஷன் பீரியட் Maybe you are feeling very dry in your spiritual life. But you know you are in a transition period. That God is taking you from one place to another place. From one position to another position. From one ministry to another ministry. God is doing something spiritually inside of you. And you feel there are so many, so many lackings. And the Lord is encouraging you. And, and the Lord is advising you to depend on the Lord. Lean on the Lord. Do not lean on your own understanding during a dry season. In the Varachyana Kalathile, in the, in, the, in the transition period, You can say, 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 காதங்களை அனுப்பி கத்தர் உங்களை போஷிக்கிற தேவனாய் மாற்றுவார் ஹோல்ட் ஆன் டு காட் ஹோல்ட் ஆன் டு காட் மேபி யூ ஆர் இன் அ டிரான்சிஷன் யூ மேபி யூ ஆர் இன் அ டிரான்சிஷன் ஐ டோன்ட் ரியலி நோ யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ரேவன்ஸ் கமிங் டு யூ யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் வீடோஸ் கமிங் டு யூ யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் சம் ரிச் பீப்பிள் கமிங் டு யூ வீ கேன் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அ புவர் மேன் கமிங் அண்ட் ஃபீடிங் யூ ஐ டோன்ட் நோ பட் சம் ஹவ் காட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொவைட் யுவர் நீட்ஸ் बिकॉज யூ ஆர் இன் அ டிரான்சிஷன் பீரியட் அண்ட் காட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் for this season your duty and my duty is to lean on the lord to trust the lord to obey the lord to do what the lord is telling us to do today amen hallelujah so friends so this morning are you in a dry season ningal oru aaviyana varachiyana aavikuriya paruva kaalathila poringala adarku kaaranam ungala paavama allathu aandavar ungala innoru இன்னொரு உயர்வுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த அனுபவத்தை உங்களுக்கு கொடுக்குறாரு இதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் வெதர் இட் இஸ் டியூ டு சின் ஆ வெதர் இட் இஸ் டியூ டு ஒபீடியன்ஸ் உங்களுடைய பாவத்தின் நிமித்தம் இந்த வறட்சி வந்திருக்கிறதா அல்லது உங்களோட கீழ் உங்கள் கீழ்ப்படிதலின் நிமித்தம் இந்த வறட்சி வந்திருக்கிறதா பாவத்தின் நிமித்தம் வந்தால் வானங்கள் மூடப்படும் ஜெகமங்கள் கேட்கப்படாது நம்ம மனம் திரும்பணும் ஆனால் கீழ்ப்படிதலின் நிமித்தம் வறட்சியை கத்தர் கட்டளையிட்டு இருந்தால் கத்தர் காகத்தை அனுப்பி உங்கள் தேவைகளை சந்திப்பார் உங்கள் தரிசனங்களை நிறைவேற்றுவார் உங்களோட அழைப்பை நிறைவேற்றுவார் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு திட்டங்களை நிறைவேற்றுவார் சொன்ன நாட்களில் கத்தர் உங்களை சந்திப்பார் உங்கள் தேவைகள் அனைத்தையும் தேவன் சந்திக்கக்கூடியவர் ஏனென்றால் நீங்கள் தேவனுக்கு கீழ்படிந்திருக்கிறீர்கள் தேவன் உங்களை சந்திக்க வல்லவராக இருக்கிறார் யூ ஆர் இன் விச் கேட்டகரி திஸ் மார்னிங் நீங்கள் எந்த கேட்டகரியில் நிற்கிறீங்க தேவனுக்கு கீழ்படியாததுனால வறட்சியில் போகிறீங்களா அல்லது தேவனுக்கு கீழ்படுகிறதுனால வறட்சியில் போகிறீங்களா கீழ்படியில் நான் மனம் திரும்புங்க கீழ்படிஞ்சிங்கன்னா கத்தருடைய நம்மைய தேவசத்தில் புசித்து ஆசீர்வாதமாக இருங்கள் என்று தேவன் சொல்லுகிறார் ஹலலூயா கடைசியாக பிரியமானவர்களே 
What do you do in a time of spiritual dryness? உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வறட்சியின் காலத்திலே நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் First of all, you should ask the Lord to reveal any unconfessed sins of which you have not repented. முதலாவதாக ஒருவேளை நீங்கள் வறட்சியின் காலத்தில் போய் கொண்டிருந்தால் ஆண்டவரே இந்த ஆவிக்குரிய வறட்சிக்கு என்னுடைய அறிக்கை செய்யப்படாத மனம் திரும்பாத பாவங்கள் ஏதேனும் எனக்குள்ளாக இருக்கிறதா என்று சொல்லி ஆவியானுடைய இருதங்களை ஆராய்ந்து பார்த்து உங்களோட பாவங்களை உங்களை வெளிப்படுத்த ஒரு ஜபம் செய்ய வேண்டும் ஆமே If he reveals anything to you, then confess it as sin and repent of it. Even if it is a sin, you have committed so many times before. One way, you have to say that 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 you have to say that. That's why you have to say that 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 you have to say that. Amen. Second, you must read your word regularly. One day, you must read your word regularly. Secondly, you must read your word regularly. Anu dinamum, Devnude, Vartay, Vasit, Dhyanit, Adinbadi, Valgiravarilai, Nikal, Mara Vindu. Third, you must pray regularly. Moon Ravadag, Anu dinamum, Jemika Koodi, Avarilai, David Soldar, Adhikalele, Mugatthay, Thedu Gare, Nandu Vare, Kalele, Yenundu Rone, Yaar Mugatthay, Thedu Rengi, Nikki. Kannadi, Unga Mugatthay, Thedu Rengi, Illa, Illa, Devnude, Vartay, Lepoy, Avar Mugatthay, Thedu Nga. அவர் முன்பதாக உங்கள் வாழ்க்கையை ஒப்புக் கொடுங்க அமேன் முதலாவது பாவத்தை அறிக்கை செய்யுங்க ரெண்டாவது அணுதினமும் தேவனோட வார்த்தையை வாசிங்க மூன்றாவது அணுதினமும் செபிங்க அண்ட் ஃபோர்த் யூ மஸ் ட்ரஸ்ட் த லார்ட் த்ரூ திஸ் ஒருவேளை எல்லாத்தையும் தாண்டி ஆண்டவர் இந்த வறட்சியான காலத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அனுப அனுமதித்திருந்தால் கத்தரை விசுவாசித்து விசுவாசத்தோடு அந்த வறட்சியிலே அந்த 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 காலத்திலே நடந்து போகிறதுக்கு தேவனை நான் நம்ப வேண்டும் யூ மஸ்ட் ட்ரஸ்ட் காட் ஈவன் இன் ட்ரை சீசன்ஸ் You must look to him and remember that he loves you greatly and will never forsake you. நீங்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து அவர் உங்களை பெரிதும் நேசிக்கிறார் உங்களை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார் என்பதை நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். God will never forsake you and he loves you dearly no matter what season you are in. God will continue to love you and he will never forsake you. நீங்க என்ன சீசன்ல இன்னைக்கு இருந்தாலும் நான் ஒன்னு சொல்றேன் கர்த்தர் உங்களை நேசிக்கிறார் கர்த்தர் உங்களை கைவிட மாட்டார் நீங்கள் தைரியமா கர்த்தர் கிட்ட போங்க திரும்ப. ஆமே. In this your faith will be perfected. இப்படி நீங்கள் செய்யும் பொழுது கர்த்தர் உங்களுடைய விசுவாசத்தை பலப்படுத்துவார். ஆமே. Your character improve. உங்களுடைய குணங்களை கர்த்தர் கட்ட கட்ட ஆரம்பிப்பார். Your work strengthen. நீங்கள் நீதியின் பாதையிலே நடக்கிறவர்களாய் தேவன் உங்களை மாற்றுவார். and you will be prepared for the task ahead that the lord has called you to encounter in the varachin kaalathukku pirpaadu ungalai nambi kattar veithirukkira velaigalai seivadharkku kattar ungalai thagudhi ullavargalaga maatra pogirar hallelujah sandosham padunga indha kaalai vella ipadi seivadin moolam ungal nambikai poorana paduthapadum ungal gunangal meembadum ungal nadai balapaduthapadum meedum kattar ungalai alaithirukkum panigalukku neengal thayaraga irupeergal amen and finally in the midst of your dryness offer praise and thanks giving to the lord romba romba mukkiyamana oru karyam neenga paavathilirundhu manam thirumbi arikai senji manam thirumbi irukala neenga ovvor naalum vedatha vaasikala neenga ovvor naalum japam seiyala idhi seiyiradhanaala kattar ungal gunangalai katti belapaduthalam ellavattirkum munbadaga ivvalavu nanmai seidha devanai anudinamum neengal aaradhikka marandu pogakudadhu daily Offer him praise and worship. Daily sing unto the Lord. Over and all of the people who are in the world, 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 who are in the world. In the world, who are 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 in the world. Do not let your feelings rob you of the opportunity to praise and thank God, even when the times are not so great. Namakku sadhagamatta kaalangalilum, namakku pidikada kaalangalilum, நாம் நம்முடைய தேவனை புகழ்ந்து நன்றி தெரிவிக்கும் வாய்ப்பை உங்கள் உணர்வுகள் கொள்ளை அடிக்க இடம் கொடாதீர்கள் டு நாட் பி லெட் பை யோர் இமோஷன்ஸ் பிகாஸ் அவர் இமோஷன்ஸ் வில் கீப் சேஞ்சிங் நம்முடைய உணர்ச்சிகள் எப்பொழுதும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் சந்தோஷமா இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் கவலையா இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் கோபமா இருப்போம் கொஞ்ச நேரம் சிரித்து கொண்டே இருப்போம் நம் அப்படி இருக்கக்கூடாது நம் உணர்ச்சிகளுக்கு அடிமையாக அதுபடி ஆவியானவருக்கு அடிமையாக வேண்டும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் தேவனை துதிக்கக்கூடிய தேவனை ஆராதிக்கக்கூடிய ஜனங்களாய் நம் மாறுவதை தேவ சித்தமா இருக்கிறது பெரிய மாணவர்களே வறட்சியின் காலத்திலும் தேவனுக்குரிய துதி மனிதனை ஆராதனைகளை அவர்களுக்கு செலுத்தியே ஆக வேண்டும் அது நமக்கு தேவ பலனாய் மாறும் அந்த வறட்சியை கடந்து வரக்கூடிய தேவ வல்லமைய கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்து ஆசீர்வதிக்க போகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் ஹாலா லூயா கத்தர் நல்லவராக இருக்கிறார் 
ரிமெம்பர் இட் இஸ் ஈஸி டு ப்ரைஸ் காட் வென் திங்ஸ் கோ வெல் நமக்கு சாதகமாக நமக்கு பிடித்த மாதிரி காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும் போது கத்தரை ஆராதிப்பது மிகவும் சுலபமான காரியம் ஆனா உண்மையான ஆராதனை நமக்கு பிடிக்காத நமக்கு சாதகமற்ற நாம் விரும்பாத காலங்களிலும் கூட தேவன் நல்லவராகவே இருக்கிறார் அவர் மாறாதவராய் இருக்கிறார் அவருக்குரிய துதியும் புகழும் எல்லா காலங்களிலும் எல்லா நேரங்களிலும் நாம் அவருக்கு செலுத்துவது நம்முடைய கடமையாய் இருக்கிறது அதை நாம் மறந்து போக கூடாது சந்தோஷமா இருக்கும் போது மட்டும் கத்தரை துதிக்காதீங்க எல்லா நேரத்திலும் துதி கன மகிமைக்கு நம் இயேசு ஆகிய தேவன் அவர் பாத்திரம் உள்ள தேவன் ஏமேன் பேதரும் சீலாவும் சிறைச்சாலையில கட்டப்பட்ட நிலைமையில இருக்கும் பொழுது தங்களுடைய கட்டப்பட்ட நிலைமை குறித்து அவர்கள் குறை கூறாதபடி முறுமுறுக்காதபடி அந்த கட்டப்பட்ட நிலைமையிலும் தன் தேவனை குறித்து பாடினபடியினாலே அந்த சிறைச்சாலை அசைந்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய கட்டுதல் அறுக்கப்பட்டது என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஹலலூயா ஆண்டவர் அவர்களை துதிக்கும் பொழுதே அவர்களை விடுதலை செய்தார் பிரியமானவர்களோட வறட்சியான ஆவிக்குரிய காலத்திலே தேவனை துதிக்க நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது உங்களுடைய வறட்சியிலிருந்து உங்களுடைய எல்லா விதமான பிரச்சனைகளிலிருந்து போராட்டங்களிலிருந்து சோதனைகளிலிருந்து கத்தர் உங்களை விடுவித்து ஆசீர்வதிக்க போகிறேன் என்று சொல்லுகிறான் டோன்ட்ஷன் எல்லா நேரத்திலும் கத்தரை துதிக்கக்கூடிய கத்தரை ஆராதிக்கக்கூடிய கத்தரை கனப்படுத்தக்கூடிய கத்தரை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய கத்தரை உயர்த்தக்கூடிய கத்த நல்லவர் என்று சொல்லக்கூடிய நாவுகளை கத்தர் எதிர்பார்த்து காட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த நாட்களிலே பிகாஸ் இஸ் அ காட் ஆஃப் ஆல் சீசன்ஸ் எல்லா பருவ காலங்களுக்கும் அவர் நல்ல தேவன் தீமைகளை நன்மையாக மாற்றுகிற தேவன் உன்னோடு கூட இந்த காலவேளையில பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே நீ வறட்சியான காலத்திலே போய் கொண்டிருக்கிறாயா ஒரு ஒருவாதிக்கிறது in which season are you are you going through a dry season because of your disobedience or you are going through a dry season because it's going to accelerate you and giving you a special experience whatever season you are this morning my dear friends i am encouraging you if it is a disobedient season repent and come back to god and receive the refreshment be refreshed in the presence of god and if you are in the transition period or oh, rejoice in the lord because the joy of the holy spirit is your strength the spirit of god is with you the spirit of god will strengthen you the god of heaven will meet all your needs he will supply all your needs you will lack nothing says the lord be strong in the lord says the lord i am with you i am with you you will pass by this season you will pass this test and i will promote you says the lord priyamanavargale inda kaalai velila oru thirmanam edunga கீழ்படியாதது நிமித்தமாக உங்களுடைய வறட்சி காரணமாக இருந்தால் மனம் திரும்பி கத்தருடைய அந்த மேய்ச்சலுக்குள்ளாக வந்து தேவன் கொடுக்கிற புள்ளை மேய்ந்து அந்த தண்ணீரை குடித்து உங்களுடைய ஆத்மாவை தேற்றி உங்களை நீதியின் பாதையில் மீண்டுமாக வழி நடத்த இடம் கொடுங்க அல்லது நீங்க ஒரு டிரான்சிஷன் பீரியட்ல இருந்த தொடர்ந்து கத்தருக்குள்ள உறுதியா உண்மையா கீழ்படைந்து நீங்க இருங்க கத்தர் இந்த நிலையை மாற்றி உங்களை மேன்மையான நிலைக்கு கொண்டு போய் ஆசீர்வதிக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறார் வாட் சீசன் யூ ஆர் கம் பேக் டு காட் நீங்கள் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் கத்தர் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாக இருக்கிறார் இந்த வறட்சியான காலத்தை கத்தர் செழிப்பான காலமாய் மாற்றுவதற்கு அவர் ஆயத்தமாய் காத்து கொண்டே இருக்கிறார் உங்களுக்கு மனம் திரும்ப ஆயத்தமா உங்களுக்கு இந்த சூழ்நிலையிலே கத்தருக்கு உண்மையா இருக்க ஆயத்தமா உன்னை ஆசீர்வதிக்க உன் தேவன் ஆயத்தமா இருக்கிறார் உன்னை மோஷிக்க காகங்கள் காத்து கொண்டே இருக்கிறது உன் தேவையை சந்திக்க ஒரு சாரமா விதவைய கத்தர் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் கத்தருக்குள் பலன் கொண்டு திடமானதாயிருங்க உண்மையா இருங்க கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுங்க 
இந்த காலங்களில் கத்தர் போஷிக்கத்தக்கதாக தேவனால் போஷிக்கப்படத்தக்கதாக உங்கள் வாழ்க்கையை கத்தருக்கு முற்றிலுமாய் ஒப்பு கொடுங்க கத்த நிச்சயமாக உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் உட வறட்சியான இந்த காலத்திலிருந்து கத்த செழிப்பான காலங்களுக்கு உங்களை அழைத்து கொண்டு போகும்படி இந்த நாட்களில் உங்களோடு கூட திட்டவட்டமாய் தேவனோட வார்த்தையில் இருந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார் என் அருமையான தேவ ஜனமே தேவனோட வார்த்தையை கேட்கிற நேரத்திலே உன் இருதயத்தை கடினப்படுத்தாதபடி உன் இருதயத்தை கத்தருக்கு ஒப்பு கொடு கீழ்ப்படிந்து கத்த சமூகத்தில் மனம் திரும்பி வா தேவன் உனக்கு ஒரு செழிப்பான வாழ்க்கை செழிப்பான பாதையை உண்டு பண்ணி கொடுப்பார் உன் வாழ்க்கையை செழிப்பாக்குவேன் என்று கத்த சொல்லுகிறார் இந்த நாட்களிலே நாம் ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம் லெட்டஸ்ட் மேக் அ டிசிஷன் திஸ் மார்னிங் இந்த காலை வேலையில் தேவனுக்கு என்று நாம் ஒரு தீர்மானத்தை எடுப்போம் இந்த வறட்சியான காலத்திலே தேவனோடு நடக்க தேவனிடத்தில் இருந்து கற்றுக்கொள்ள தேவனுக்கு அடங்கி இருக்க தேவன் சத்தத்தை கேட்க தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிக்க ஜெபிக்க துதிக்க தேவனை விசுவாசிக்க நம்ம இந்த காலை வேலையை நம்ம அர்ப்பணம் செய்வோம் என்றால் கத்த நம்மை உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே அமர செய்ய போகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் ஹலலுயா கத்தர்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக மெய்யாகவே இந்த செய்தி உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் கண்களை மூடி நாம் ஜபம் செய்வோம் நம்முடைய வாழ்க்கை கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுப்போம் இந்த காலை வேலையிலே நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களை நேசிக்கிற அருமையான தகப்பனே இந்த நல்ல காலை வேலைக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டு வரை ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டு வரை இந்த வறட்சியான பருவ காலத்தை நாங்கள் கடந்து வர வேண்டியது மிக அவசியமாக இருக்கிறது ஆனாலும் ஒரு சில வேலைகளிலே நாங்கள் எந்த பருவ காலத்திலே இருக்கிறோம் என்பதை எங்களால் அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை இரண்டாவது அப்படியே நாங்கள் ஒருவேளை இது வறட்சியான காலம் என்றாலும் இதனுடைய காரணங்கள் என்னவென்று எங்களுக்கு தெரியாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் ஆனாலும் கத்தருடைய வார்த்தையிலிருந்து இந்த நாளிலே கத்தாவே மிக தெளிவாக நாம் வறட்சியிலே கடந்து போவதற்கு இரண்டே காரணங்கள் உண்டு ஒன்று பா நிமித்தமாக இன்னொன்று தேவ சித்தத்தை நிமித்தமாக என்று சொல்லி கத்தரைகளோடு கூட தெளிவாக பேசி இருக்கிறேன் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளை கருத்தில் நான் வைக்கிறேன் சுவாமி ஆண்டவரே யாரெல்லாம் இந்த கீழ்ப்படியாத இந்த காலத்தில் இருக்கிறார்களோ இவர்கள் மனம் திரும்பி வருவதற்கு ஆவியானோட உள்ளத்தில் பேசும்படியா நான் ஜெபிக்கிறேன் யாரெல்லாம் ஆண்டவரே இந்த கத்தர் அவர்களை மேலோங்கி செல்ல ஆண்டவரே அவர்கள் உயரத்துக்கு கொண்டு போக ஆண்டவரே அவர்கள் உயர்வை தருவதற்கு இந்த வறட்சியை கொடுத்திருக்கிறோம் அவர்களை கத்தர் வாழ்க்கையிலும் இந்த வறட்சியின் காலத்தில் அவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடங்களையும் ஆண்டு வரை அவர்கள் எடுக்க வேண்டிய தீர்மானங்களையும் சரியாக அவர்கள் செய்ய கத்தருடைய ஆவியானவர்களுக்கு ஞானத்தை கொடுத்து இந்த காலை வேலையில் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எல்லாம் வல்ல இயேசுவின் நாமத்தில் எங்களை ஒப்புக் கொடுத்து செவிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஹாலலூயா கத்தர்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக மெய்யாகவே இந்த செய்தி உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் கத்தருடைய வார்த்தையின்படி தீர்மானம் எடுங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து பெருக சேட்டும் கத்தர் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நன்றி